കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ എന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇവർ കൂടെ കൂടെ കൂടട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതല്ലാതെ ഈ മഹാപ്രസ്ഥാനം ഇനി വന്ന് കോൺഗ്രസിനെ ഒരു അധികാരത്തിലേക്ക് കയറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ അത് വർഗീയ ശക്തികൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു പോരാട്ടം ശക്തിപ്പെടുത്തും എന്നുള്ള വിചാരമൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഉള്ള എത്ര യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് പിന്നെ ഇതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കേണ്ട ഇത് ഈ പാർട്ടിക്ക് പത്തൊൻപത് വർഷമായി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുറേ ആളുകൾ നിന്ന് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഷയിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി പോലും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല പിന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളങ്ങനെ വഷളത്തോന്നും പറയുന്നതൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യത്തോട് കൂറിയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ചൈനയോടല്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂറ് പണ്ട് ഇ എം എസ് ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീട് അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അത് എതിർത്ത് അത് പറഞ്ഞു അത് തെറ്റായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇന്ന് ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഈ വിടുവായത്തരം ഈ കേരളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യത്തോട് കൂടുണ്ടോ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള അവകാശം എന്താ ഇരിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾക്ക് ചൈനയുടെ കൂടെ ഈ എല്ലാ കാലത്തും നമ്മൾ അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയുടെ നിർണായകമായ പ്രദേശങ്ങൾ കടന്നു കയറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ചൈനയ്ക്ക് അനുകൂലമായി കരട് രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയം അംഗീകരിച്ചത് വഴി സി പി എമ്മിനെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ കൂടുവാനാണോ സാധ്യത കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ തുറന്നിടണമെന്ന യെച്ചൂരിയുടെ നിലപാട് അത് തള്ളുന്നത് സി പി എമ്മിനെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടുകയല്ലേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ ബി ജെ പിയെ സഹായിക്കുവാനുള്ള നിലപാട് എടുത്തു എന്ന രീതിയിൽ അല്ല എനിക്ക് ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വിഷയം ആ വിഷയത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആ വിഷയം ഉണ്ട നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റുകൾ എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാക്കൾ വന്നിരുന്ന് അവർക്ക് പ്രസംഗിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ പ്രസംഗിക്കുന്നതാണ് ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് സംസാരിക്കുന്നതിന് വിമർശിച്ചത് കൊണ്ട് പറയുകയാണ് അവരുടെ നിലപാട് അവർക്കും പറയേണ്ടതാണ് അല്ല അവരുടെ നിലപാടല്ല അവരുടെ നിലപാടല്ല പറയേണ്ടത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ എന്താണോ നിലപാടെന്നാണ് പറയേണ്ടത് വിഷയത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് അല്ലാണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഒക്കെ ആദർശ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഇരുന്ന് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സി പി എം ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കരട് പ്രമേയം ഏത് തരത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചർച്ച നയിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും അതിന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അൻപത്തഞ്ചു പേർക്ക് ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് പേർക്ക് ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് രാഷ്ട്രീയമാണ് നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനമാണ് രാജ്യത്ത് നടത്തേണ്ടത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ എന്തിനാണ് ചർച്ചക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയാനായിട്ട് ചർച്ചയിൽ കേരളത്തിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് പേർക്ക് ഒരു അഭിപ്രായം അവർക്ക് പറയണ്ടേ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കേണ്ടതാണ് എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പ്രസക്തിയാണല്ലോ
ാണ് <laughs> 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 അഭിപ്രായം പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് പറയാനാണ് ഒരാൾക്ക് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമിതിയിൽ എനിക്കൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവും മുപ്പത് പേരടങ്ങിയ സമിതിയാണെങ്കിലും എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത് പേർ അതിനെ ബാക്കി എതിർക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ അഭിപ്രായം അഭിപ്രായം അല്ലാതാകുന്നില്ലല്ലോ ശരി ശ്രീ കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഇപ്പോൾ താത്വികമായ രീതിയിലുള്ള അവലോകനത്തിനപ്പുറം ഇപ്പോൾ കേരളവും ത്രിപുരയും മാറ്റി നിർത്തുക ബാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ഇടങ്ങളിൽ എന്ത് നിലപാട് സി പി എമ്മിന് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയം ഒരു തടസ്സമായി നിൽക്കുകയില്ലേ ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയം ഒരു തടസ്സമല്ല ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയം നൽകുന്ന ദിശാബോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരമാവധി സ്വാതന്ത്ര്യശക്തി വികസിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഞങ്ങൾ നടത്താൻ പോകുന്നത് ആ രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തെ പത്ത് പത്തൊമ്പത് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സഖ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള രേഖയായിട്ട് നിങ്ങളാരും കാണണ്ട അതിലപ്പുറത്തുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളും അതിലപ്പുറത്തുള്ള സമീപനങ്ങളുമാണ് ഈ മൂന്ന് വരാൻ പോകുന്ന മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ അടവുനയ രേഖയായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏതാണ് പത്തൊമ്പതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് ആയിട്ട് സഖ്യം ഉണ്ടാവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു ലളിതമായ വിഷയത്തിൽ അത് ഒതുക്കല്ല പത്തൊമ്പതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രധാനമാണ് ബി ജെ പിക്കിതിരായിട്ട് വിശാലമായ സഖ്യം ഉണ്ടാക്കണം ആ സാഹചര്യങ്ങളെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ സി പി എം നടത്തും പരമാവധി ഒരു ബദൽ ശക്തി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും ഇപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് വ്യക്തമായി കാണുമല്ലോ എനിക്ക് കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വ്യക്തമായി പക്ഷേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കോൺഗ്രസുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമോ ഒരു സഖ്യം ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പ്രകാശ് കാരാട്ടും ശ്രീ രാമചന്ദ്രപിള്ളയെ അവതരിപ്പിച്ച ബദലരേഖയിൽ ഉള്ളത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാലേ എനിക്കറിയത്തുള്ളൂ ഇവിടെ ശ്രീ പി ഏഴ്സൺ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞേ പറ്റൂ ഞങ്ങൾക്കാർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ വലിയ താത്വിക ആചാര്യന്മാരൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ എങ്കിൽ പോലും ഈ താത്വികമായിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ചർച്ചയാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ നടന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളല്ല ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഈ രാജ്യത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ഇത് പിന്നെ രണ്ട് പക്ഷം തമ്മിൽ സി പി എമ്മിൽ കാലാ കുറേ കാലമായി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷം തമ്മിലുള്ള വലിയൊരു വടംവലിയാണ് അതിനൊരു സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടുള്ള ആശയപരമായ ഒരു ഇഷ്യൂ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ കേരളത്തിൽ ഇത് പണ്ട് പിണറായി വിജയനും വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും അവർ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന കുടിപ്പകയായിരുന്നു ആ കുടിപ്പകയ്ക്ക് അന്ന് അച്യുതാനന്ദൻ പറയായിരുന്നു പിണറായി വിജയനും സംഘത്തിനും വലതുപക്ഷ വ്യതിയാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിനൊരു ആശയപരമായി സൈദ്ധാന്തികമായി അടിത്തറ കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ ഇതിനെ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ സൈദ്ധാന്തികമായ ഒരു ചർച്ചയിൽ നിങ്ങൾ നടത്തുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് നടത്താൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഞങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഇവിടെ കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യം പാടില്ല എന്നാണല്ലോ ഇവർ പറയുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ അണ്ണാടി എം കെ ആയിട്ടും ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ചന്ദ്രബാബു നായിഡു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നവൽ ലിബറലിസം അല്ല അതിന് അപ്പുറത്തുള്ള മുതലാളിത്ത സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യയിലെ വക്താവാണ് അദ്ദേഹവുമായിട്ടൊക്കെ അവർക്ക് സഖ്യം അവിടെ വെക്കാം കോൺഗ്രസിൻ്റെ നവ ലിബറൽ സംവിധാനങ്ങളോട് അല്ല നയത്തങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് യോജിക്കാനാവില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവതൊക്കെ ശുദ്ധമായ രാഷ്ട്രീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചില കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ചില നമ്പറുകളാണ് ഇതിവർ തമ്മിലുള്ള കുടിപ്പകയാണ് ഇതിനുള്ളിലുള്ള രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ശ്രീ എൻ എം ബിയേഴ്സൺ ഈ മുപ്പത്തി ഒന്ന് പേരുടെ പിന്തുണ സീതാറാം യെച്ചൂരിക്ക് ഉണ്ടായത് അത് അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അപ്പ അത് അപ്രസക്തമാണ് എന്ന് ആരും ഇവിടെ പറഞ്
ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തു വരുന്ന പാവം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ പിന്തുണയാണ് അതല്ലാതെ വിമാനത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ വന്ന് പി ബിയിലും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലും കടന്നിരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ പിന്തുണയല്ല സീതാറാം യെച്ചൂരിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിനാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് പ്രസക്തി ഉള്ളതുമാണ് മാത്രമല്ല ഈ പാവം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ അവർ അവരുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ ഈ നിലപാടിന് അംഗീകാരം നൽകുന്നത് അവരുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ കൂടി പ്രശ്നമാണ് അവിടെ ശക്തമല്ലാത്ത ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു സഖ്യം അവർക്ക് അനിവാര്യമാണ് ബി ജെ പിക്കെതിരെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പത്മകുമാറിനോടും അതേപോലെ ജോസഫ് വാഴയ്ക്കോടും എല്ലാ ബഹുമാനവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയണം നമ്മളുടെ ചർച്ച ഇപ്പോൾ വാഴയ്ക്കൻ അവസാനം പറഞ്ഞ് ഇത് ഇത് വിഭാഗീയതയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ഈ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാവുന്നതാണ് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവർ ചൈനീസ് ചാരന്മാർ അത്തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളുടെ വേദി വേറെയാണ് ആ അഭിപ്രായം പറയാം അവർക്ക് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്ന് പേരുടെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അൻപത്തഞ്ച് പേരുടെ അഭിപ്രായം അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയതും ജനാധിപത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്താണ് അത് ദരിദ്രൻ്റെതാണോ വിമാനത്തിൽ വരുന്നവൻ്റെതാണോ അടുത്ത ചർച്ചയാണ് ഞാൻ പറയുന്ന ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രോസസ്സിനകത്തൊരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുണ്ട് ആ പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് അതല്ലാതെ അൻപത്തഞ്ച് പേർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ഈ ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യമല്ല അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതാണ് ഞാൻ ഉന്നയിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏകപക്ഷീയമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തുന്നതല്ല ശരി വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നു വരികയും അതിൽ സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ജനാധിപത്യം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കരട് രേഖയുടെ അവതരണത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു അപകടം ഇതാണ് അത് 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 തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അടവ് നയമാണ് അടവ് നയം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തേക്ക് നീട്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നതോ ഒരിക്കലും മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്നതോ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ശരി ശരി ഞാൻ നടപടിക്കുകയാണ് സമയമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇനി അകമ്പുകം